ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ജെ അക്കോഫോമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അക്കോപോണിക്സിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അക്കോപോണിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ബെൽസൈഫിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ബെൽസൈഫിനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താനായി ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് കേസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് കേസിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അറേഞ്ച് എം എഫ് ടി എം ടി എ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അരഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു ഒരടി നീളം വരുന്ന അരഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ ആ എഫ് ടി എം ടി എ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോക്സിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം നേരെ ഉയർന്ന് ഈ കാണുന്ന അര ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൈഫണായി പോകും എപ്പോഴും ഈ ലെവലിൽ വെള്ളം ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെവലിലാകുമ്പോൾ വെള്ളം താഴ്ന്ന് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെവലാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മെറ്റൽ നിറക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെള്ളം നനവില്ലാത്ത ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന മെറ്റലായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസിന് വളരാൻ കൂടുതൽ സഹായകമാവുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു എൻ്റി കേപ്പിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കീറിയിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ കീറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എൻ്റി കേപ്പിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റൽ ബെഡിൽ വെള്ളം വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു മുകളിലായിട്ട് നല്ല എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും ഈ എയറിന് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ലാണ്ട് താഴെ കാണുന്ന ഹോളിലൂടെ എയർ നേരെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അര ഇഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഈ എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവഴി ഈ എയർ ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തെയും കൂടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ അര ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അക്കോപോണിക്സിൻ്റെ സൈഫണ്ടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ട് ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പാണിത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെറ്റല് കിടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹോൾസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയും വേണം മെറ്റല് ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഇതൊരു അരിപ്പയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ മെറ്റലുള്ളിലേക്ക് ചാടാതെ ഈ കാണുന്ന ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പൈപ്പുകൾ മെറ്റൽ വന്ന് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗാർഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പി വി സി പൈപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഏത് കുഴലും ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മുട്ടായി ഭരണികളും ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുട്ടായി ഭരണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഓൾസ് ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ചിലവ് ഉറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ പി യു സി പൈപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴി പി വി സി പൈപ്പ് വഴി ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കേസിലേക്ക് വരികയും ഇവിടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യത്തിന് ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ലെവലിൽ വന്ന് പൊന്തി വന്ന് ആ ഒരു സൈഫിന് വഴി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതിലില്ല കാരണം ഇതിൽ മെറ്റൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം നിറയാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നത് മെറ്റലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം നിറയും ചെയ്യും സംഗതി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ
അതുപോലെ വേരുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു പോകാനുള്ള സ്പേസും കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മെറ്റൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇത്രത്തോളം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ആ സ്പോട്ടിൽ താന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഓക്സിജനും കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന അളവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മെറ്റൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടി ഉയരാനുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് ഉണങ്ങി കിടക്കുക മെറ്റൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ